തന്റെ അഭിനയം കൊണ്ട് എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനും മനസ്സിൽ കാണുന്നതിലും ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു നടൻ വലിയ നടനാകുന്നത് അങ്ങനെയൊരു നടനാണ് മോഹൻലാൽ ജന്മന ഉള്ള പ്രതിഭയ്ക്കൊപ്പം അർപ്പണവും അധ്വാനവും വേണ്ടിവരും കലാകാരന് ഉയരങ്ങളിലെത്താനും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടാനും ഇതെല്ലാം ഈ നടനിൽ ഒത്തുചേരുന്നു സിനിമാ നടൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴും സിനിമയേക്കാൾ പ്രധാനമായി അഭിനയത്തെ കാണുന്ന ആളുമാണ് മോഹൻലാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നാടകത്തിലേക്കും ഇടയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നത് കർണഭാരം കണ്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാസമഹാകവി സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ച ആ നാടകം ഇക്കാലത്ത് സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാഹസം കർണൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ലാൽ അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമാക്കി അഭിനയത്തിന്റെ ഏത് മാനദണ്ഡം വച്ച് അളന്നാലും ലോക നിലവാരത്തിൽ ഈ നടനുണ്ട് അഭിനയം ഒരു തപസ്യായി കാണുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാളിക്ക് അയാൾ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാകുന്നത് ഈ വാക്കുകൾ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടേതാണ് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് അറുപതാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മോഹൻലാലിന് ആശംസകളുമായി എം ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇത് നടന നടനകലയുടെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയ മഹാനടൻ മോഹൻലാൽ എം ടിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് നോവൽ രണ്ടാം ഊഴം ചലച്ചിത്രമാവുമ്പോൾ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഭീമസേനനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾക്ക് പിറകെയാണ് ഏറെ കാലമായി ആരാധകർ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളിൽ ആ പ്രോജക്ട് നീണ്ടുപോകുമ്പോഴും മോഹൻലാൽ ആയിരം ആനകളുടെ കരുത്തുള്ള ഭീമസേനനായി സ്ക്രീനിലെത്തുന്ന സുവർണ നിമിഷവും സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ പഞ്ചാഗ്നി താഴ്വാരം ഉയരങ്ങളിൽ സതയം അമൃതം ഗമയ അടിയൊഴുക്കുകൾ അഭയം തേടി ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ അനുബന്ധം രംഗം ഇടനിലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് എം ടിയുടെ രചനയിൽ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച പ്രധാന ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്